och välkomna till Felonius sällskapsspel. Idag ska vi ge oss ut bland äventyrspelen igen. Vi ska titta på Masters of the Universe. Det är utgivet av Alga. Min version tror jag är från 1984, står på asken. Och speluppfinnaren är vår allas, vår Dan Glimne. Och tyvärr, det här är ett bottennapp för att vara honom. Det betyder inte att det är uruselt på något sätt. Men det jag anser att det här är hans sämsta spel. Det finns nämligen en finess han har missat. Det jag kallar det för äventyrspel. Det heter familjespel här. Två till fyra deltagare. 6 till 99 år. Och ja, jag tror faktiskt det fungerar. Om de bara förstår vitsen med spelet. Det är så här att Heman och hans polare ska in till Skeletors slott. Eh, och spelplanen är ganska snygg men baktanken med att samla brickor upptäcker man snart. Det är, man behöver inte dem. Vi ska titta på det. Spelet går alltså ut på att man med hjälp av sin spelfigur och tärningarna ska gå runt och plocka brickor som ligger på alla dessa svarta pluttar. Det är alltså spjut eller Wind Raider eller en sköld eller lyx eller svärd. Eller så är det någon av Skeletors polare. Har man, om man drar något man redan har, man har redan Battle Cat, då kan man liksom inte dra den och får man lägga den på en annan plock. Man ska ta sig över ravinen och det hjälper man, får man hjälp med. Wind Raider flyger dig direkt till Skeletors slott. Battle Cat gör att det är lättare att hoppa över ravinen. Men som min lillebror upptäckte. Han började bara här. Gick direkt. Det kräver 11 för att hoppa över. Ja till slut slog han ju 11. Det var väl inga problem. Där kräver det ingenting. Den här ska sitta uppe så här förresten. Jag vet inte. Det syns väl inte så väl. Sen gick han helt sonika in. Och här inne väljer du om du vill gå ett steg. Två steg eller tre steg. Går du tre steg så måste du slå så måste du ha ett sånt här kort jag kommer inte ihåg vad som händer vid två steg men ett steg så händer ingenting och så bara väljer du att gå ett steg han hade alltså inga extra kort han hade ingen hjälp överhuvudtaget och så gick han in sen gäller det att vinna mot den här Skeletor helt enkelt, två tärningar en tärning mot den andra tärningen du får ju givetvis bonus för varje sån här du har vilket ju gör att det blir enklare att vinna med hjälp av brickor. Men min bror han slog fem och sexer och jag tror det var jag som spelade skelet och jag slog ett och två år. Så han vann ju i alla fall. Det tog honom ungefär tio minuter så var han klar. Och det är ju en sån här baksida av det här spelet som, som inte man har räknat med. Givetvis så tror ju alla att ja, men det är väl bara att gå runt och hämta de här brickorna till man är nöjd. Man behöver inte alla. Och så ger man sig in där och slåss. Men som sagt, min bror bevisade snabbt att det behövde man inte. Och där är en stor nackdel. Och jag kan inte förstå att Dag Limni inte såg detta komma. För har man tur med tärningarna så vinner man det här spelet oavsett om man har brickor eller inte. Det är det negativa. Är det något spännande? Ja, ja det vill jag nog påstå. Speciellt om man möter Beastman eller Merman eller en rustning helt plötsligt. Och för varje steg så åker du bakåt eller åker du tillbaka ut på tungan här eller vad som helst. Mycket snyggt gjort. Ligger perfekt ihop med Masters of the Universe. Så är du intresserad av det så är det här ett givet köp. Men jag har faktiskt inte sett det här spelet så ofta. Möjligtvis någon loppis nu och då. Är det inte mitt favoritspel på något sätt. Men jag tror att barn och ungdomar skulle gilla det här mycket faktiskt. Familjen i övrigt kanske tycker att det är så där. Det är nog roligare att spela nya finanser eller något. Men nu har ni fått se det också. Och det är som sagt snyggt. <laughs> Tack för att ni har tittat. Hej då!